Toyota 全球最畅销嘅车厂，但系就被誉为下一个车界嘅 Nokia。今年对呢个电动车前景极度怀疑嘅丰田张南落台，用一个掌舵十四年嘅旧 CEO 换上一个后生佢十四年嘅新 CEO 佐藤恒志，反映咗 Toyota 对 EV 嘅态度系一百八十度嘅 U turn 嘅决心，因为佢哋都好清楚 Toyota 喺过去几年嘅电动车策略上面系一个大失败，连同埋 Toyota 在内嘅日本六大车厂喺美国嘅市占率短短九个月就跌咗八个 percent， 四年内 Toyota 系不美。嘅销量下跌十一个 percent， 连自己本土日本国内嘅销售咧都跌咗二十个 percent。Toyota 嘅销量到依家都未翻去疫情前嘅水平。喺二零一九年，比亚迪同埋 Tesla 嘅销量系蚊型咁细，即系 Toyota 嘅三个 percent 左右。但系去到二零二二年，比亚迪同 Tesla 咧就已经跑晒上嚟啦。喺上季嘅股东大会里面，终于连股东咧都忍唔住要问啦：我哋系咪真系打败到 Tesla 咧？究竟 Toyota 会唔会变成下一个 Nokia 咧？喺度。我希望你哋帮一个细细嘅忙，就系、是、订阅我哋嘅 channel 啦。我哋嘅观众里面咧有四十个 percent 嘅人系已经订阅咗。我希望呢个数字可以上到五十个 percent。你嘅一个订阅可以帮到更多人得到免费而有用嘅投资理财资讯，令到我哋嘅 channel 咧走得更远。唔该晒，丰田张南今年四月先落台，在任嘅时候多次强调要做到呢个 E V 全球普及化咧，佢睇就话要俾嘅时间咧比你想象中长更多，佢严重错判咗，以为仲有大把嘅时间俾佢发展 E V。二零二零年当时 Tesla 大卖，仲创出埋最高嘅毛利率，丰田张南仍然对呢个轻燃料电池电动车即系 F C E V 嘅发展咧落足重注，连日本嘅政府咧亦都同时支持佢哋，话要打造呢个轻社。会虽然有日本政府嘅补助，但系由于缺乏加油站啦，转售价值严重下跌，仲要担心埋呢个氢气爆炸嘅风险，口碑一般之下，喺二零二零年 Toyota 咧。嘅 FCVV 全球淨係賣出咗三千五百四十部，同期 Tesla 賣出四十九萬架。成個嘅 Toyota Mirror 車主討論區都係有談冇贊嘅。睇嚟呢個座騰騰字咧，呢份新工真係非常之難打。由 Toyota 始創人嘅孫手上接手，豐田張南其實真係帶領過成盤嘅家族生意去到世界嘅巔峰，但係依家咧就有一大堆嘅大攤子咧。要收拾翻啦！佐藤恒志仲要面对大量嘅政府政策嘅问题，相比起日本，好多嘅国家嘅政府都大力咁样扶植佢哋嘅 E V 产业，除咗向啲车厂批一啲特低嘅贷款，仲要资助埋咧啲好平嘅土地咧俾佢哋运作。喺中国单单七年咧就补助咗五百七十亿，鼓励啲人去买电动车。美国亦都补助咗一百一十四亿，但日本政府由二零一四年开始，正系集中补助喺 F C E V， 直至今日啊，日本政府仍然。留紧千几亿嘅资金投资喺 F C E V 上面，而唔系喺纯 E V 度。其实日本嘅汽车厂啦，包括埋 Toyota 在内，同埋佢嘅政府，其中一个好唔愿意推动 E V 嘅原因咧，就系、是、因为佢哋担心会蚕食咗依家嘅内燃车同埋 F C E V 车嘅销售量，同埋咧摧毁埋佢嘅上下游零件供应商嘅生计。因为喺生产成个 E V 嘅时候，通常唔需要好似传统嘅车咁。样咁多组件，请嘅人呢自然都会少好多。但系睇返成个日本制造业当中，二十个 percent 都系汽车业有关，而且仲提供緊八个 percent 嘅就业人数，所以影响非常之大。相比日本、中国同埋韩国喺发展佢哋嘅电动车嘅同时，亦都大力发展同 E V 有关嘅产业，确保呢啲新产业可以取代呢啲旧车经济。最明显呢就係 E V 嘅电池业啦。二零二一年中国占全球电动车嘅电池生产呢，讲紧。近七成，第二位系韩国，第三系日本，预计甚至成个欧洲嘅 E V 电池业咧，亦都会超前日本。所以日本政府同埋佐藤恒志咧，同样面对两难嘅局面，就系佢哋嘅旧有嘅汽车产业唔可以突然萎缩，但系佢哋 E V 电池嘅新经济咧，又未有好大嘅突破。如果夹硬发展 E V， 可能佢哋制造业会顶唔住，仲大把人失业。不过地球咧又唔会为咗日本会停咗唔转噶嘛。E V 电动车喺市场咧，依家系用紧一个极速嘅增长速度。新车销售量由二零二零年五到五个 percent， 预计去到二零三零年咧，全球嘅新车销售会达到三十五个 percent， 都系 E V。所以佐藤恒志一上任之后，第一件事就系宣布。
Toyota 需要擁有呢個電動車優先嘅心態，但係隨住多個國家領先產出自家嘅電動車，日本喺搶佔市場上面咧變得困難重重。暫時仍然冇一間日本嘅車廠可以生產出比 Tesla 嘅 Model 3更高嘅續航里程同埋更高嘅性能嘅車，所以都造成 Toyota 喺北美市場嘅佔有率大跌。以電動汽車銷量嚟計 ，Tesla 依家係全球最大嘅電動車製造商，其次係比亞迪，之後。系大众汽车，日本车厂冇一间系跻身到喺前嘅二十名。唔同嘅国家喺电动车上面嘅政策都有唔同，令到全球汽车市场咧迈向咗两极化。睇一睇中国、欧洲同埋韩国，佢哋依家系全球最快转型到去纯 EV 嘅地区，而美国同印度嘅 EV 渗透率咧。都有十個 percent， 但係喺日本呢個滲透率咧，只係得三個 percent。佐藤恆志亦都好清楚，中美嘅車廠咧喺度大幅拋離緊自己。中國嘅電動車品牌其實已經佔咗全球嘅 EV 銷量嘅一半，因為 EV 電池嘅技術加埋佢哋政府政策啦。比亞迪亦都受惠於呢個成本優勢，而中國亦都有各種 EV 有關嘅重要稀有資源，包括石墨。钴、镍、锂同埋稀土金属等等。喺美国方面 ，Tesla 喺生产技术上面咧，亦都不断咁样改良紧。之前我喺 Patreon 咧都有同佢哋提过，最近 Tesla 咧喺做车技术上面有一个重要嘅突破。Tesla 咧用紧嘅其中一个嘅供应商之一，意大利嘅 IDRA Group 咧，佢哋成功研发咗呢个 Giga Press 呢个技术，几乎系可以将所有複雜嘅车身底部压铸成为一个整体，而唔系咧好似传统嘅汽车里面咧有四百。几个零件，即系一个倒冇就得啦。咁你知唔知个咩技术啦？就系、是、咧 ，3D printing 同埋工业砂嘅技术。咁路透社就指出啊，呢、这个技术咧可以成功帮到 Tesla 节省高达四十个 percent 嘅 Model Y 嘅生产成本。唔单止系呢个物料上面嘅成本，人工啦同埋制作时间咧亦都要大幅缩短。呢度即系代表 Tesla 可以最快喺十八至二十四个月里面咧，由头开始开发一款新嘅车。相比起佢嘅竞争对手，可能佢哋需要三至。四年嘅時間先做到。如果真係成功咗嘅話，呢、这個 Giga Press 嘅技術將會係進一步顛覆成個汽車設計同埋佢嘅製造模式㗎啦。講講呢個汽車投資啦，咁汽車股除咗 Tesla、比亞迪、Toyota， 咁又點可以唔提汽車嘅大國好似德國、意大利咁咧？其實全球咧都有唔同嘅車廠咧值得留意，甚至咧係成個嘅電車業嘅上下游嘅產業咧都有唔同嘅投資機會。今日好多謝 s e s s o 咧贊助今次嘅影片啦 s e s s o 咧係。一间持牌嘅丹麦银行系市场上面少数可以喺同一个平台一站式咁样咧买卖世界各地唔同车厂嘅股票嘅券商，用呢个 s e s s o 嘅筛选器咧，可以一次过搜索晒全球嘅汽车公司。譬如喺呢度啊，選擇 stock， 然後喺 industry 上面咧選擇 consumer vehicle manufacturing， 然後咧撳翻呢個完成嘅掣，咁就得啦。Sesso 除咗可以買到唔同熱門車廠嘅股票之外，亦都有股票期權相關嘅交易資料。如果你想快速咁樣睇下公司嘅財務表現，幫你手做一啲深入嘅分析嘅話，你可以去 fundamental 呢度睇佢哋最近五年嘅財務表現，包括佢哋嘅盈利、估值同埋營運表現等等。如果想再仔細啲研究 EV， 嘅產業咧 ，Sesso 平台上面都有一個專門講 EV 嘅頁面，只要你 click 入呢度 research， 然後再入去 inspiration， 你就會見到投資係 EV 嘅頁面啦。所以唔單止係車廠嘅，喺呢度你都可以一眼睇到咧，所有同 EV 有關嘅上下游嘅產業。譬如 EV 嘅充电站啦、半导体，甚至系电池等等。除咗股票之外 ，Sesso 嘅平台亦都提供嚟自全球五十个市场嘅投资工具，包括债券啦、外汇、贵金属。REIT、ETF 等等，如果你觉得最近大市比较波动，唔想即刻入市投资嘅话，将你嘅钱放喺 Sesso 嘅投资户口里面，未投资嘅现金可以享有高达四点五个 percent 嘅存款利息。如果你有兴趣开会咧，可以 scan 翻你个 QR code 直接开会啦。翻翻嚟我哋最重要嘅问题 ，Toyota 究竟系咪下一个 Nokia 咧？我自己咧就会研究一下 Toyota、比亚迪同埋 Tesla 公司嘅营运能力。呢啲数据其实即系等于 CEO 嘅成绩表，毛利率系反映收入。同埋營業成本之間嘅比率 ，Tesla 係做得最好，主要係因為 Tesla 嘅 COGS 啦，即係銷貨成本達到佢一年嘅低位。相比其他車廠，其實依三間嘅公司都好優秀。營業利潤率係用嚟衡量公司係生產成本同埋佢銷售利潤之間嘅比率，當中就以 Toyota 最好啦。Tesla 亦都唔錯，要睇翻 CEO 同埋公司管理層嘅營運能力。我哋會睇 ROA、ROE 
R O I C。Tesla 同埋比亚迪咧，依几个数字方面都极之好，但系 Tesla 喺资产产生收入方面，即系 R O A 咧嘅成绩就更加突出啦。至于用嚟评估公司嘅营运效率 R O S 销售利润率咧 ，Toyota 同埋 Tesla 咧都做得非常之好。整体嚟讲咧，我觉得成个 Tesla 嘅成绩表都做得非常之 outstanding。依、这个课程有详细教导点样去计算同埋分析公司嘅财务数据，仲有教埋点样做估值模型添。如果想学多一啲咧，可以睇一睇呢度。虽然 Toyota 嘅销量系超过 Tesla 嘅七倍，但系 Tesla 咧每卖一架车嘅利润系 Toyota 嘅八倍，甚至领先晒 Mercedes-Benz 同埋 BMW 等等嘅公司。而成本竞争力咧就系比亚迪最大嘅优势，佢哋可以内部生产大量嘅核心组件，咁样可以加快晒成个开发新车型嘅速度。其实自从 Toyota 推出首架嘅 EV 车之后咧，虽然饱受之前咧 Recall 嘅丑闻影响，但系咧。佢嘅銷售喺二零二三年已經快速追緊上嚟噶啦。二零二三年嘅頭三季 ，Toyota 咧就已經喺全球賣出咗七萬六千幾部嘅純電動車。但係相比起嚟，韓國嘅現代電動車銷量仍然係 Toyota 嘅兩倍，比亞迪係 Toyota 嘅十四倍 ，Tesla 嘅銷量更加係佢嘅十七倍。我哋可以話，二零一九年係 Toyota 嘅重要轉捩點。四年以嚟咧，佢哋嘅銷售額跌咗成一點五個 percent。依一個咧。系喺过去十几二十年以嚟喺 Toyota 史上咧未见过嘅嘢。不过啦 ，To be fair， 我都想讲，二零二二年咧，虽然 Toyota 喺北美嘅成绩好差，但喺亚洲咧，佢都成功打入呢个印度市场，仲有六个 percent 嘅增长。而拉丁美洲咧，更加按年有二十三个 percent 嘅增长。虽然我哋见到佐藤恒志好努力咁样进行呢个变革啦。不過，未來嘅世界汽車業咧嘅重點仍然落喺純 EV 上面，但係日本同埋 Toyota 無論喺政府嘅產業補助、生產成本、生產技術、電池業，甚至係生產原材料上面，仍然同美國嘅車廠、中國嘅車廠，甚至係韓國嘅車廠咧，都有一大段嘅距離。睇嚟 Toyota 真係冇得揀，要快速於湯，仲要急起直追。你哋有覺唔覺得 Toyota 會變成下一間嘅 Nokia 呢 a 會。B 系唔会。Sensor 最近有三重嘅开户奖赏，如果你开佢哋嘅香港户口，而且完成指定嘅任务，可以咧得到高达港币一千二百蚊嘅迎新奖赏，仲有无上限嘅外汇交易回赠。详情咧可以睇一睇下面嘅资讯栏，或者 scan 翻个 QR code 入去 Sensor 嘅活动页面啦。呢、这个活动咧仲有两个星期就完啦，如果你有兴趣开户咧，可以睇一睇下面嘅链接啦。好啦，今日咧就分享到呢度。如果你中意段影片咧，记得 like 啦 ，share 啦。啊，同埋订阅，下次再见，拜拜。